What's up guys and welcome back to another video. In today's video guys, ay magbibigay ako ng aking review sa PLDT Home Prepaid Wi-Fi. And this product guys, ay ginagamit ko na siya for almost 6 months. And if you haven't watched the unboxing of PLDT Home Prepaid Wi-Fi, you can check the link on the description box. Okay, so before we start, gusto ko lang uh, magbigay ng disclaimer sa video na to na lahat na mababangit ko ang reasons why you shouldn't buy this product later on ay sariling opinion ko lamang. And of course, um, base na rin siya sa experience ko as a user of this product. So, nasa sayo pa rin yun. Nasa sayo pa rin yun if um, gusto, mo siyang, gusto mo pa rin bilhin yung product or not. Okay? So, let's get started. By the way guys, sa mga gusto pong mag-monitor ng ibang cellphone, like for example, cellphone ng anak mo, ng asawa mo, boyfriend mo, or girlfriend mo, um, you can check my video sa uh, description box. Baka makatulong ako sa inyo. So go ahead and check the link sa description box. And you can watch it after this video na lang. Okay, so this is the PLDT Home Prepaid Wi-Fi that I bought um, last January pa. Again, if you haven't watched the video yung sa unboxing ko, you can check the link sa description box. And bakit hindi ko mare-recommend tong product na to? Um, number one reason guys is yung FamLoad promos nila. Nagpalit na kasi sila ng FamLoad promos, nag-update sila uh, last July 1, this 2020 lang. And nawala na kasi yung mga base promos, like yung pinakamura nila before was FamLoad 50. And meron kang, pw pwede kang mag-add-on ng 15 pesos per gigabyte. But, tinanggalan nila yon and ang pinaka-list uh, or pinakamura na nilang um, promo is 199 And, ang dami na nilang pinalit na promos. Iba-iba na siya. So, ito yung mga promos, guys. If gusto yun siyang makita, you can check the link on the description box. Or, i-mention ko na lang din sila isa-isa. Um, or, pahapyaw. Okay, so before, um, sa mga PLDT users dyan, um, alam natin na yung farm load, pure lang siya. Like, for example, meron lang silang... Um, Holiday deals, mga extensions, yung mga ganun. And meron silang mga open access or all sites access or app access, mga ganun lang. Pero ngayon, feeling ko parang ano, um, ginaya nila yung sa Globe, yung may mga go watch, mga ganun. If familiar kayo sa Globe uh, promos. Um, ang PLDT guys, meron na silang mga double the data, 199, ganun. Um, hanggang 599 yung double the data nila. Yung sa FamLoad Video 199 naman, hanggang FamLoad Video 1499. So, ito siguro para sa mga parang watch, go watch ng Globe. And then, sa FamLoad Video Plus, starting from 199 then and up to 1499. So, if you're interested, you can check sa link on the description box. Well, hindi ko na rin siguro kailangan to. Anyway, um, that's my number one reason bakit uh, I don't recommend PLDT uh, prepaid Wi-Fi anymore. So, number two. Number two reason, guys, is ang bilis mag-expire ng kanilang SIM card. Ito kasi, guys, yung sa PLDT home prepaid Wi-Fi namin dito sa bahay. Minsan-minsan uh, lang namin siya ginagamit. Like, for example, wala lang kuryente or may, or sadyang may pupuntahan lang and kailangan namin ng internet. Tsaka lang namin siya ginagamit. So, ito, may time lang na hindi namin siya naloadan ng almost two weeks. And then, nag- expire na yung SIM card. Ah, hindi lang kasi maganda sa um, PLDT Home Prepaid Wi-Fi, guys. Yung SIM card niya is ang bilis mag-expire. So, for example, nag-expire yung um, SIM card niya, hindi mo na siya maloloadan. And then, pag nag-update naman yung SIM card niya, maloloadan mo siya, pero hindi mo magagamit yung niload mo. Like, for example, yung gamit kong um, PLDT Home Prepaid Wi-Fi na black version nito, uh, nag-update yung SIM card niya, Pero, naloloadan siya, pero hindi na, hindi na namin siya magagamit um, for internet purpose. So, ang kailangan mong gawin doon para magamit mo yung um, prepaid wifi mo pa rin is to replace the SIM card, which is nare-replace lang siya sa smart stores or sa smart center mismo. So, that's my reason number two. So, for the third reason, guys, bakit hindi ko siya ma-recommend na is... Ang hirap niyang loadan dahil sa updates nila. Ang hirap na niyang loadan kasi all, lahat na ng um, loading process ay nandoon na sa kanilang um, my PLDT smart app. And other ways is like for example yung mga uh, Paymaya, Coins.ph and so on. So sa mga um, nagko-comment pa sa aking mga PLDT videos na yung hindi nila ma-loadan ma yung kanilang mga PLDT uh, prepaid Wi-Fi, yung mga nagpa-load na hindi maka-register 
uh, nangyaya, nangyari din po sa amin. Nag-expire yung SIM namin and um, trinay namin siyang loadan and hindi na rin siya maload. Regarding naman po sa kanilang dashboard, um, ang hirap i-access at ang hirap din mag-reset ng mga passwords nila. And sa um, uh, MyPLDT Smart App, yes, madali siyang gawit, gamitin pag nakalagin ka na and so on. Kasi madali na lang mag-register, click-click ka lang, and then mag-register na siya. Pero ang hindi lang maganda sa kanya is, is yung mga login uh, thing niya. Ang hirap mag-login, laging invalid credential, yung mga yan laging... Um, kahit i-check nyo guys sa ibang video ko, yun yung laging uh, reklamo ng mga viewers ng PLDT ho prepaid wifi ko na. Laging invalid credentials, um forget password nila, um, hindi sila makapag-reset ng mga passwords, yung mga ganun. Kasi hindi ko alam kung update ng update si PLDT or sadyang nag -e expire lang talaga yung mga bagay-bagay sa kanila. Yun yung ang hirap sa uh, PLDT home prepaid wifi guys. Yung number 3 ang pinakaayo ko kasi talagang, syempre kung may time na um, sa dami ng password na ginagamit mo, ang hirap din i-memorize ko. So, so kung detailed ka masyado na tao, like for example, dinalagay mga passwords mo and so on, baka pwede, pwede ka magtagal sa PLDT Home Prepaid Wi-Fi. Yun lang, kung naabutan ka ng mga updates at hindi ka na-update, they wala. ba Hindi mo rin alam. So, research, research na lang. Anyway, punta naman tayo sa pros. May pros pa rin, may uh, maganda pa rin naman siya uh, sa product na to. This white model ng PLDT Home Prepaid Wi-Fi, mas mabilis po siya kaysa sa uh, black. Black model o sa dating version nito, yung uh, before sa kanya. Um, this is based sa aking speed test dito sa location ko. Ah. So, again, ang speed test kasi guys, or yung speed na nakukuha natin, depende-depende po kasi yan sa location. Okay? Huwag nyo pong ibase yung speed na nakukuha ko sa speed na nakukuha nyo. Okay, so that's all. That's it for today's video guys. Yan lang yung reasons bakit ayokong bumili kayo ng PLDT Home Prepaid Wi-Fi. Pero sabi ko nga, nasa sa inyo pa rin yung huling decision. So, thank you for watching once again, and please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ma notify ka sa aking mga videos. And thank you for watching, and I will see you next time. Bye-bye!